ഗ്രീഫ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രീഫ് ആണ് ഗ്രീഫ് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് ഗ്രി എഫ് ആണ് ഗ്രീഫ് എന്താണ് ഗ്രി എഫ് ജി ആർ ഐ ഇ എഫ് ആണ് ജി ആർ ഐ ഇ എഫ് ആണ് ഗ്രീഫ് അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രീഫ് പഠിക്കുന്ന ഗ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈ ഗ്രൈ എഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗ്രൈ എഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗ്രൈ നമ്മൾ ജി ആർ ഐ മനസ്സിലാക്കണം ജി ആർ ഐ ജി ആർ ഗ്രൈ എന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം കാരണം ജി ആർ ഗ്രീ എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറയും ജി ഗ്രീ എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ആർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ ആണ് സാധ്യത കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വരും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ജി ആർ ഇ ഐ എഫ് കൊടുത്താലും ജി ആർ ഐ ഇ എഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രീഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടും രണ്ടും ഗ്രീഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൈ എഫ് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഗ്രൈ എഫ് ഗ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ആർ ഐ അപ്പൊ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു അവിടെ ഈക്ക് മുന്നേണ് ഐ ഐക്ക് ശേഷമല്ല ഇ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഐക്ക് ശേഷമാണ് ഇ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈക്ക് മുന്നേയാണ് ഐ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യം ഇ ആണ് ഇ അല്ല ആദ്യം ഐ ആണ് പിന്നെയാണ് ഇ ആദ്യം ഇ അല്ല ആദ്യം ഐ ആണ് ആ കാര്യം ശരിക്കും ഓർക്കണം അപ്പൊ ഗ്രൈ എഫ് ചെറിയ വേർഡ് ആണെങ്കിലും ആ സാധനം ചെറുതാണെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഗ്രൈ എഫ് ഗ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി ആർ ഐ ഇ എഫ് ആണ് ഗ്രൈ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എഫ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കൽ ആണ് എന്താണ് ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കലിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് രണ്ട് പി തരാറുണ്ട് ക്രിറ്റീൻ്റെ അവിടെ ടീൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ടി തരാറുണ്ട് സ്പെല്ലിങ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സും എച്ച് വൈ പി ഒ സി ആർ ഐ ടി ഐ സി എൽ എച്ച് വൈ പി ഒ സി ആർ ഐ ടി ഐ സി എ എൽ ആണ് ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കൽ എന്ന വേർഡ് സ്പെല്ലിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കൽ നമ്മൾ വെക്കാൻ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ ഒരു പി അവിടെ രണ്ട് പി വരും പിന്നെ ഹൈപ്പോന്റെ അവിടെ എച്ച് വൈൻ്റെ അവിടെ ഐ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ക്രിറ്റിക്കൽ എന്ന അവിടെ രണ്ട് ടി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ കെൽ എന്നുള്ളത് സി ഇ എൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് സി എ എൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് കെ ഇ എൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് കെ എ എൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നാലും ഒരുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന അടിപൊളി ായിട്ട് കറ കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ ക്രൈറ്റി കാൽ എന്നാണ് എന്താണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ ക്രൈറ്റി കാലാണ് ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോ ക്രൈറ്റി കാൽ ഹൈപ്പോ ക്രൈറ്റി കാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഹൈപ്പോ എച്ച് വൈ പി ഒ ആണ് എന്താണ് ഹൈ ഹിപ്പോ എച്ച് വൈ പി ഒ ആണ് ഹിപ്പോ എന്ന് ഒരിക്കലും പഠിക്കുന്നത് ഹിപ്പോ എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചേനെ ഹിപ്പോ എന്ന് പഠിച്ചാണ് അല്ലേ ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചേനെ ഹൈ എച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചേനെ എച്ച് വൈ ഐ എന്ന് ഹിപ്പോ എന്ന് പഠിച്ചേനെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എച്ച് വൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് ഹൈപ്പോ എന്ന് പഠിച്ചത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കയറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഐ ആണോ ഈ വൈ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ എച്ച് വൈ പി ഒ ഹൈപ്പോ ക്രൈറ്റി സി ആർ ഐ ടി ഐ എന്താണ് സി ആർ ഐ ടി ഐ ക്രൈറ്റി പിന്നെ കാൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ സി എ എൽ ആണ് അവിടെ ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഇ എൽ എന്നാണ് തെറ്റി തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കാലാണ് ഹൈപ്പോ ക്രൈറ്റി കാലുകൾ ടു ഹൈപ്പോ ക്രിറ്റിക്കൽ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റിനറി ആണ് എന്താണ് ഇറ്റിനറി മനസ്സിലായി ഇറ്റിനറി വളരെ അധികം സെറ്റ് പോകാനുള്ള സാധ്യത എല്ലാം തെറ്റി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇറ്റിനറി എങ്ങനെ പഠിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും തെറ്റൂല അതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റിനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ടി ഐ എൻ ഇ ആർ എ ആർ വൈ ആണ് ഇറ്റിനറി സ്പെല്ലിങ് ഐ ടി ഐ എൻ ഇ ആർ എ ആർ വൈ ആണ് ഇറ്റിനറി ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തെറ്റിക്കുക അല്ലേ ഐ ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റിനറി അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇ കൊടുക്കാം ഇറ്റിനറി ആകുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇറ്റ് അവിടെ ഇറ്റിനറിൻ്റെ അവിടെ ഇറ്റിനറിൻ്റെ അവിടെ എൻ ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ എ കൊടുക്കാം പിന്നെ ആർ എ കൊടുത്തിട്ട് ആർ ഇ ക
എറാറി അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ആറില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വളരെ അധികം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റിൻ എറാറിയാണ് ഇറ്റിൻ എറാറി ഇറ്റിനറി ഇറ്റിൻ എറാറി ഐ ടി ഐ എൻ ഇറ്റിൻ ഐ ടി ഐ എൻ ഇറ്റിൻ എറാറി ഇ ആർ എ ആർ വൈ ഇ ആർ എ ആർ വൈ ആണ് ഇറ്റിൻ എറാറി ഇറ്റിനറി ഇറ്റിനറി മാറരുത് ഇറ്റിൻ എറാറി ഈക്വൽ ടു ഇറ്റിനറി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേർഡ് എന്ന് പറയും ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ആണ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഇൻ ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആ സിമ്പിൾ വേർഡ് ആണ് ഇത് ഒരിക്കൽ അത് തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്തോരം കൂടുതലാണോ എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇംപ്രാക്ടിക്ക ഒറ്റ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുക ഇംപ്രാക്ടിക്ക ഒന്നും ആലോചിക്കരുത് ഇംപ്രാക്ടിക്ക ഐ എം പി ആർ എ സി ടി ഇംപ്രാക്ടി സി ടി ഐ സി എ ഇംപ്രാക്ടി ആദ്യം സ്പെല്ലിങ് കേട്ടോ ഐ എം പി ആർ എ സി ഇ ഐ എം പി ഇംപ്ര പി ആർ എ സി ടി ഐ ഇംപ്രാക്ടി സി എ എൽ ഐ ബി ഐ എൽ വൈ ടി വൈ ഇംപ്രാ ടി ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഇംപ്ര നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇംപ്രാക്ടിക്ക പ്ലസ് ബിലിറ്റി ആണ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി എന്ത് ഇംപ്രാക്ടിക്ക പ്ലസ് ബിലിറ്റി ആണ് ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇംപ്രാക്ടിക്ക നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം ഇംപ്രാക്ടിക്ക ഐ എം പി ആർ എ ഇംപ്രാ ടിക്ക ഇംപ്രാക്ടിക്ക സി ടി ഐ സി എ ഇംപ്രാ ടിക്ക ഇംപ്രാക്ടിക്ക ഇംപ്രാ ടിക്ക ഇംപ്രാക്ടിക്ക ഐ എം പി ആർ എ ടി ഐ ഇംപ്രാക്ടി ടി ഐ സി എ ഇംപ്രാക്ടിക്ക ബിലിറ്റി ബിലിറ്റി ബി ഐ എൽ ഐ ടി വൈ ബിലി ബി ഐ എൽ ബില്ലി അല്ല ഇംപ്രാക്ടിക്ക ബില്ലി അങ്ങനെ ആരും പറയും ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു വേർഡാണ് ഇംപ്രാക്ടിക്ക ബിലിറ്റി ബി ഐ എൽ ഐ ടി വൈ ബി ഐ എൽ ഐ ടി വൈ ഇംപ്രാക്ടിക്ക പ്ലസ് ബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഇംപ്രാക്ടിക്ക പ്ലസ് ബിലിറ്റി ബിലിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഇംപ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം എന്താക്കാം നമുക്ക് അടു